espero que estén bien. Y si no, ojalá lo puedan estar muy pronto. Y si no, yo te recuerdo que mi nombre es Cristian y te mando un fuerte abrazo para que subas esos ánimos. Para empezar con el resumen geek, yo te aviso que prestes mucha atención porque Cristian te dice que Flashback 2, la secuela del clásico juego de acción y aventura, vuelve de la mano de Paul Cuisid. Es que te doy un contexto y es que esta secuela del clásico de juego de acción y aventura, de Flashback 1, regresa este mes de noviembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. Y está siendo desarrollado por Micro Eats y de la mano de Paul Quisi, el creador del primer juego, es decir, Flashback 1. Continúa la aventura con el mismo personaje llamado Conrad the Heart, un agente de la Galactic Boreum Investigation que debe enfrentarse a la invasión de los Morphs y también rescatar a su mejor amigo secuestrado por los Morphs. El juego termina cerrando con una jugabilidad plataforma 2.5D con elementos de acción, exploración y puzzle. Y es que el protagonista cuenta con una arma adaptativa que combate y evoluciona a lo largo de la aventura. El juego tiene 5 niveles ambientados en el universo del juego a lo largo de la aventura de ciencia ficción con toques de cyberpunk. Hay unas ediciones físicas y digitales y tendría un Steel Boot y una banda sonora digital por 49,9 euros, más el juego obviamente, y aquellos que quieran gastar un poco más por 149 euros te pueden llevar el juego, te pueden llevar una figura de Conrad y tres litografías, también una insignia, dos hojas de pegatina y el flashback 1 original en la versión digital por ese precio para aquellos que les interese. Pero continuando con más, y es que seguimos con el Bryce Truth que confirma el despido de 900 empleados durante el pasado trimestre. Y es que esta empresa es un conglomerado sueco de videojuegos que ha despedido a 900 trabajadores o más o menos el 5% de su plantilla en el último trimestre, como parte de su programación de la reorganización. Y es que debido a que Sadie Games Group, un inversor de Arabia Saudí, se retirara de un acuerdo que iban a hacer con Embrace of Group, el acuerdo estaba valorado por 2 mil millones de dólares. Este iba a ser un acuerdo para que Embrace of Group tuviera más inversión de dinero para poder hacer más cosas. Lo que conllevó a que tuvieran que hacer unos reajustes debido a esta pérdida de capital y posiblemente a unas ventas de Gearbox Entertainment de los creadores de Borderlands y ha sido bastante decepcionante estas jugadas que ha tenido en Bryce Group ya que ha despedido a su personal pero bueno, hay que continuar y continuamos con el shooter multijugador Armor of War que abandona el acceso anticipado Armor of War es un juego de disparos multijugador de mundo abierto ambientado en la Guerra Fría y que se lanzó este mes de noviembre para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, que permite jugar con hasta 10 personajes, o 10 personas también, para que quiera jugar cooperativo, y crear escenarios en tiempo real, gracias a su motor en Fusion, que está haciendo una mejora del rendimiento de la calidad gráfica y de la simulación realista del mundo abierto mental. El juego tiene un juego cruzado entre Xbox Series y Steam, y soporta también mobs para aquellos que quieran darle ahí unas modificaciones interesantes. Y es que el juego no se detendrá en su versión 1.0, sino que ya pronto saldrá una hoja de ruta de actualizaciones para que pueda hacer lo mejor posible esta entrega. Pero continuando con más, y es que Bardock Gate 3 anunció una edición de formato físico para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y es que Larian Studio ha anunciado una edición en formato físico de Baldur's Gate 3, que sería un juego de rol ambientado en los reinos olvidados. Esta edición se puede reservar por 79,9 euros más 20 euros de envío y estará disponible en el primer trimestre de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. La edición incluye contenidos físicos como mapa, sticker, un póster, parche y una caja una caja de coleccionista y también contenidos digitales como elementos cosméticos, también una banda sonora o la banda sonora del juego, el libro de arte y las hojas del personaje. El estudio belga también ha revelado que la versión de Xbox Series de el juego, de su juego, se lanzará este diciembre en 2023 y para aquellos que quieran saber más información tendrán que ver los The Game Awards 2023 donde se mostrará un poco más. Y bueno, no está mal, no está mal. Ojalá llegue muy pronto y estable y 
fue una buena optimización para esta serie. Continuando con más, Immortal of Avenue recibe una actualización con contenido en game, que sería la nueva partida plus y la dificultad Grand Magnus. Doy un poquito de contexto, y es que este juego es un juego de disparos en primera persona con batallas basadas en conjuros, que se lanzó con un problema, pero ha recibido mejoras y actualizaciones por parte de Ascending Studio. Algo muy importante y es que la última actualización se llama Ecoleccionista o Ecoleccionista y añade un nuevo reto en game, un nuevo modo de partada plus y tendrás un 50% de descuento en todas las plataformas. El juego o esta nueva actualización es de forma gratuita, lo vas a poder probar y uh, tratar de cumplir el reto ya que es eliminar los templos de los Anicos, que son fragmentos de la senda, una esfera de conciencia que se ha debilitado por la guerra perpetua. El ecoleccionista es un antiguo ser aristallano que, se está... que está así por detrás de los templos, viendo todo. El juego no ha vendido muy bien, y por eso Ascending Studio ha tratado de despedir la mitad de su plantilla y ha recurrido a estas actualizaciones gratuitas para que los jugadores inviertan en su juego. Así que bueno, hay que ir viendo cómo va evolucionando este juego. Pero continuando con más y pasando a algo más tecnológico, Apple anuncia que el iPhone añadirá soporte para el estándar de mensajería RCS en 2024. Apple adoptará el estándar RSS en la compañía, ya que se anunció en 2024 que incorporará el Universal Profile, que es un estándar de mensajería que usa la mayoría de dispositivos Android. Esto mejorará la, la interoperabilidad entre iPhone y Android, permitiendo enviar mensajes con más funciones que el CMS o el MMS normal de toda la vida. iMessing seguirá siendo exclusivo de Apple. El cambio no significa que iMessing se abra a otras plataformas, sino que RSS reemplazará los CMS y los MS. Pero iMessing seguirá siendo la mejor y la más segura opción para los usuarios de Apple en enviar mensajes de este tipo. Claro, la función de RSS junto a iMessing no la sustituiría del todo, o sea, simplemente van a ajustarse para que puedan ser más compatibles y tener más funciones, pero iMessing seguirá siendo casi igual prácticamente. Continuando con más, y es que los usuarios de Windows podrán desinstalar las aplicaciones como Bing y Edge gracias a esta nueva actualización y es que Microsoft ha comunicado en su blog oficial que los usuarios de Windows 11 y Windows 10 se adaptarán a la ley de mercados digitales que entrará en vigor en el espacio económico europeo en 2024. Esta ley busca garantizar la interoperabilidad y competencia entre los proveedores de servicios digitales. Entre los cambios, Microsoft hará un sistema de operativos que más o menos sería algo así. Permitir a los usuarios desinstalar las aplicaciones preinstaladas como Bing, Microsoft Edge, Cortana, Cámaras y Fotos. También permitir a los usuarios cambiar de proveedor de búsqueda predeterminado por otro de su elección, como Google. También marcar claramente las aplicaciones que forman parte del sistema operativo y ofrecer pantallas de elección para los servicios esenciales. Estos cambios solo afectan a los usuarios del espacio económico europeo. Microsoft está probando estos cambios en Windows 11 con una versión preliminar y la aplicará también en Windows 10 antes de la fecha límite de esta ley. Así que bueno, hay que ir viendo cómo evoluciona y realmente sí es una ventaja o una desventaja. Pero continuando con más, y es que Atari 2600 Pulse, una recreación moderna de la consola compatible con los cartuchos originales, llega y es bastante interesante. Y es que el Atari 2600 Plus es una nueva consola que recrea la clásica de Atari 2600 de 1980, pero con mejoras modernas como por ejemplo salida HDMI, alimentación USB y ranura para cartuchos retrocompatibles con los juegos originales de 2600 o el Atari 2600 y el Atari 7800. La consola se vende por 119,9 euros e incluye un mando joystick o joystick CX40 Plus y un cartucho de 10 en U juegos de 8 bits, o sea, un cartucho de 10 juegos en uno, en un solo cartucho, con juegos de 8 bits de la época. También se puede comprar accesorios para la consola y también podrás tener juegos adicionales como el SX30 Puddle, el Controller, el Berserk Engine Edition y Mr. Ram en Jump. Atari planea lanzar más juegos de 2024 para esta consola. 
y es que Atari busca revivir la marca y preservar el legado de los juegos de su iniciativa, ya que Atari fue una de las pioneras en el mundo, en el mundo de los juegos. Claro, luego hizo unas estrategias muy locas y bueno, se arruinó, pero eso es otro detalle. Continuando y cerrando al menos el video del día de hoy, un nuevo detalle de Final Fantasy VII Rebirth. Y es que en este video te puedo explicar que Final Fantasy VII Rebirth es la continuación o la continuación fidedigna de Final Fantasy VII Remake. Un juego que recrea y expande la historia del clásico Final Fantasy VII. Te voy a dar un poquito más de contexto porque seguramente no vas a entender nada. Y es que podrás usar nuevas habilidades y enfrentarse a nuevos desafíos con que tendrás estos personajes secundarios. El juego presenta cinco nuevos personajes que se unirán a... Se ayudarán entre sí, aparentemente, con Cloud y sus amigos con la lucha contra Shinra. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, historia y motivaciones. Todo y un poquito de contexto y es que las habilidades sincronizadas son uno de los poderes más interesantes, ya que los puedes combinar y tratar de realizar con diferentes personajes que tengan una buena relación o una buena relación. Para activarlos hay que llenar un medidor de afinidad que se incrementa al luchar juntos. Esto es muy importante ya que te da una capacidad de utilizar más personajes en, en tu ruta de juego. Así que puedes probar, 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 probar y vas familiarizándote con más personajes. Hay algo que hay que destacar y es que las invocaciones en el juego se incluirá a Kujuta, una invocación de cuatro cuernos que puede usar los cuatro elementos, fuego, hielo, rayo y tierra. Kujuta es una invocación más poderosa o la más poderosa y versátil del juego. Es algo muy importante ya que estamos hablando de un juego que tiene magia, espadas, eh, armas increíblemente sorprendentes y que una invocación sea tan poderosa puede ser una buena ventaja a la hora de utilizarla en el juego. El juego saldrá a la venta el 29 de febrero de 2024 para PlayStation 5 y es que puede ser una experiencia inolvidable para los fans de Final Fantasy VII así que estén, estén muy atentos a lo que va a pasar este nuevo año y al menos así es como cerramos el video del día de hoy y sin más me despido pero recordándote que mi nombre es Cristian y que yo regresaré muy pronto a tu bandaya